새끼손가락이 내려가 있으니 이 손가락이 여기 달려면 아이고 힘들어 이렇게 돼요 바이올린에 대해 궁금한 내용 있으시면 언제든지 댓글로 남겨주세요 선생님 새끼손가락 비브라토 할 때요 팔꿈치를 앞쪽으로 당겨서 해도 괜찮은가요? 애기손가락이라서 팔꿈치를 좀 당겨서 감싸 앉듯이 했더니 끝마디가 움직이면서 비브라토가 좀더 되더라고요 이거 뭔 뜻인지 알아요? 이 팔꿈치를 앞 쪽으로 이렇게 당긴다는 걸 거예요 이렇게 해서 이렇게 하면 괜찮다는 거 이게 1포지션에서 느리게 짚을 때는 괜찮아요 그런데 이렇게 5시간을 한다고 생각을 해보세요 아파요 연주를 할때 관절에 무리가 가지 않도록 반대되는 움직임을 그리고 관절의 각도를 줄여야 하거든요. 이게 지금 반듯한 거예요. 근데 여기에서 팔꿈치가 이렇게 나오고 얘는 이렇게 들어가면 여기에 긴장이 엄청 생기고 여기 뼈 보이시죠? 여기. 그래서 오래 연주를 할 수가 없어요. 지금 투부님께서 이렇게 팔꿈치를 앞으로 뺐을 때 새끼손가락이 비브라토가 된다 라고 하는 그 이유를 파악하면 바른 자세에서 새끼손가락 비브라토를 하는 데 도움이 될수 있겠죠? 팔꿈치를 이렇게 했을 때 새끼손가락이 편안해지는 이유는 딱한 가지예요. 보시면 우리가 쉽게 할수 있는 실수가 이렇게 집잖아요? 이 손가락 자체가 너무 밑으로 떨어져 있으면 새끼손가락이 힘이 들어요. 이렇게 과장되게 표현을 해볼게요. 이렇게 밑으로 떨어져 있으면 손가락이 내려가 있으면 새끼손가락이 올라가는 데까지도 힘이 들어요. 근데 그게 아니라 이렇게 손이 있을 때이 정도까지 이 여기까지는 지판 위로 보인다 라고 해야 팔꿈치를 이렇게 돌려서가 아니라 얘를 전체적으로 올려서 짚어야 여기에 룸이 많이 생겨요 무슨 뜻인지 알겠죠? 새끼손가락이 이렇게 밑으로 내려가 있으니 이렇게 내려가 있으니 얘가 여길 달려면 이 손가락이 여기 달려면 아이고 힘들어 이렇게 돼요 근데 이거를 이렇게 빼지 말고 이렇게 빼는 작용과 똑같은 작용을 이끌어내는 올바른 방법은 얘를 팔꿈치를 올려요 올리면 손가락이 여기가 룸이 많아지겠죠 그러면 이렇게 한 것과 동일한 효과를 얻을 수 있다는 거예요. 알겠죠?